ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ డిజిటల్ మీడియా నెట్వర్క్ సుమన్ టీవీతో చేతులు కలపండి ఫ్రాంచైజ్ ద్వారా లోకల్ మీడియా పార్ట్నర్ అవ్వండి హలో శశికాంత్ చాలా మంది అంటే కొంతమంది మనం ఇళ్లలో చూస్తూ ఉంటాం బిహేవియర్ని బట్టి కానివ్వండి లేదంటే ఇంకొక రకంగా రకరకాల రీజన్స్ వల్ల భర్త డైరెక్ట్గా డివోర్స్ కావాలి నాకని చెప్పేసి కొంతమంది అంటే భార్యలకు కొంతమంది చెప్పేస్తూ ఉంటారు దానివల్ల ఏమవుతుందనంటే భార్యకి ఇష్టం ఉండదు అవును అంటే వీళ్ళు మాత్రం ఆ విధంగా బిహేవ్ చేస్తూ ఉంటారు ఆ విధంగా విడాకులు తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుందా ఉంటుందండి డెఫినెట్గా బట్ అట్ ద సేమ్ టైం దాన్ని కౌంటర్ కూడా చేయొచ్చు ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ టాపిక్లో డెప్త్కి వెళ్తే భార్య ఇందులో మీరు చెప్పిన దాంట్లో భార్య అమ్మాయికి రాలు భర్త విక్టిమ్ భర్త వచ్చేసి నాకు సడన్గా నేను నాకు డైవర్స్ కావాలి అని ఇస్తాడు మేజర్లు ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే ఇది జాయింట్ ఫ్యామిలీస్లో ఎక్కువ జరగవు బికాస్ పేరెంట్స్ ఇంట్లోనే ఉంటారు అది ఆస్కారం ఉండదు అంటే ఈజీగా చెప్తానికి ఆస్కారం ఉండదు బికాస్ చెప్పగానే అత్తయ్య గారు అంటుంది లేకపోతే మామయ్య గారు అంటుంది ఆ వాళ్ళు వచ్చి కూర్చుంటారు భర్తతో ఏంటి ఏంట్రా ఏంటి పరిస్థితి అనేసి ఇది ఎక్కువ జరిగేది మెయిన్ ఈ ఇండిపెండెంట్ ఫ్యామిలీస్ ఓకే ఈ జాయింట్ ఫ్యామిలీస్లో ఎక్కువ జరగవు ఎవరైతే విడిపోతారో వాళ్ళ దగ్గర ఎక్కువ ఈ పాయింట్ జరుగు ఎందుకు జరుగుతుంది డెప్త్ ఎందుకు జరుగుతుంది అన్నది సింపుల్ అండి మళ్ళీ ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే భర్త ఐదర్ నా పేరెంట్స్ని సరిగ్గా చూసుకోవట్లేదు అన్న ఒక రీజన్ లోపల ఉండొచ్చు నేను అయ్యో నేను పెట్టుకోలేకపోతున్నాను నా పేరెంట్స్ని నా ఇంట్లో నేను మీకు చెప్పేది మంచి భర్తల గురించి ఆర్ ఈ భర్త వేరే వాళ్ళకి ఎవరికైనా అట్రాక్ట్ అయినప్పుడు ఓకే వేరే వాళ్ళకి అంటే ఆబ్వియస్లీ కొలీగ్స్ కానివ్వండి ఏదో ఎనీ ఎనీ వేరే స్త్రీకి అట్రాక్ట్ అయినప్పుడు అదొక రీజన్ ఉండొచ్చు ఆర్ ఈ ఫిజికల్ నీడ్స్ కూడా సాటిస్ఫై కాని వాళ్ళు చాలామంది ఇప్పుడు ఉన్న భార్య భార్యతో ఫిజికల్ నీడ్స్ సాటిస్ఫై కాని వాళ్ళు కూడా చాలామంది దే ఆర్ డైవర్టింగ్ టు అదర్ ఫీమేల్స్ ఓకే ఆర్ అసలు పెళ్ళే వద్దు అనుకో అంటే ఇంకా ఐ డోంట్ వాంట్ ఫ్యామిలీ లైఫ్ అనుకుంటారు మ్యారిటల్ లైఫ్ మ్యారిటల్ లైఫ్ ఇంకోటి పిల్లలు పుట్టిన వాళ్ళు వాళ్ళు అది కామన్ సహజంగా అది అనాథకి వెళ్ళి వస్తుంది సహజంగా అదొక రీజన్ తీసుకుంటున్నారు దానికి చాలా ఐవిఎఫ్ ఇవన్నీ చాలా వచ్చాయి బట్ అదొక సాకులాగా ఉండొచ్చు తీసుకుంటానికి ఓకే సో ఇప్పుడు మనము మెయిన్ రీజన్కి వెళ్ళిపోదాం ఓకే ఒకటి పేరెంట్స్ బా చాలా మటుకు ఇలాగే అవుతున్నాయి గారు వేరే స్త్రీకి అట్రాక్ట్ అవుతాము అన్నది అది ఉంది బట్ ఫస్ట్ పాయింట్ పేరెంట్స్ ఈ అబ్బాయి పేరెంట్స్ని ఎప్పుడైతే ఈ అమ్మాయి ఇంట్లో పెట్టుకుంటానికి సముచితం చూపించట్లేదో అది ఫస్ట్ పాయింట్ అక్కడ అబ్బాయికి వీళ్ళ మీద వైఫ్స్ మీద విరక్తి కలుగుతానికి అవకాశం అవకాశము ఆస్కారము అక్కడి నుంచే విత్తనం పెట్టినట్టు అవుతుంది జరుగుతుంది అట్లా మాకు చాలామంది పర్సనల్గా వచ్చి చెప్తున్నారు అది కూడా మళ్ళీ వైఫ్ ముందు చెప్పట్లేదు ఒకసారి మీతో పర్సనల్గా మాట్లాడాలి సార్ అని వాళ్ళని బయట కూర్చోబెట్టి లోపలికి వచ్చి మాకు చెప్తున్నారు సార్ మా అమ్మని అస్సలు చూసుకోదు సార్ మా నాన్నని అస్సలు చూసుకోదు సార్ మా అమ్మని తిడతారు సార్ మా అమ్మని చెప్ప నాన్న అనరాని బూతులు తిడతారు సార్ నేను ఎట్లా ఉంటాను సార్ ఈమెతోటి మదర్ని తిడితే ఎవరైనా మనము కాపురం చేయగలుగుతామా సార్ అని డైరెక్ట్గా చెప్తున్నారు అదొకటి రీజన్ ఇంకోటి ఫాదర్ని మామయ్య మామయ్య గారికి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాల్సింది ఇవ్వకుండా సరిగ్గా వచ్చినప్పుడు బిహేవ్ చేయకుండా ఎప్పుడు వెళ్తారా అని నుంచొని ఉంటాము చుట్టప్ చూపుకు వచ్చినా కూడా ఎప్పుడు వెళ్తారా అని నుంచొని ఉంటాము ఇవన్నీ ఆబ్వియస్లీ భర్త షాటర్ అవుతాడు భర్తనే కాదు నాగరాజు గారు ఇప్పుడు మీరు నేను కూడా కూర్చున్నాం ఇక్కడ మన పేరెంట్స్ని సరిగ్గా చూసుకోకపోతే మనం కూడా ఇటు హర్ట్ అవుతాం రైట్ డెఫినెట్ మీరైనా నేనైనా రైట్ ఫస్ట్ మనకి డెఫినెట్గా వైఫ్ ఎంత ఇంపార్టెంటో పేరెంట్స్కి కూడా అంతే రెస్పెక్ట్ మనం ఇస్తాం రైట్ పుట్టిన దగ్గర నుంచి మన దగ్గర ఉండేది పేరెంట్స్ వైఫ్ తర్వాత వస్తుంది వైఫ్ కూడా ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఇన్ అర్ లైఫ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఈ యొక్క రీజన్ నేను చాలా అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను అండి సైకలాజికల్గా వాళ్ళు డిస్టర్బ్ అయిపోతున్నారు ఎవరు హస్బెండ్స్ ఇట్లా ఉన్నప్పుడు మనము అమ్మాయిల్ని అమ్మాయిలతోటి సపరేట్గా మాట్లాడినప్పుడు వాళ్ళు కూడా ఏమంటారు నేను అడ్జస్ట్ కాలేను అంటున్నారు అప్పుడు మరి భర్త ఇంకా వేరే ఆప్షన్ లేక వదిలేస్తానికి వస్తుంది అప్పుడు భార్య నేను డైవర్స్ ఇవ్వను అంటానికి కూడా లేదు చట్ట ప్రకారం కూడా తల్లిని తండ్రిని కూడా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత కొడుకుకు ఉంది తల్లికి కూడా మెయింటెనెన్స్ ఇవ్వాలి ఆస్పద రూల్ తల్లికి కూడా మెయింటెనెన్స్ కొడుకు ఇవ్వాలి కొడుకు ఒకవేళ తల్లిని చూసుకోకపోతే తల్లి కొడుకు మీద కేసు వేయచ్చు ఇది చాలామందికి స్లిప్ అవుతూ ఉంటారు ఈ పాయింట్ తల్లిలందరూ మర్చిపోతూ ఉంటారు యాక్చువల్లీ భర్తలే భార్యలే ఎక్కువ మెయింటెనెన్స్ కేసులు వేస్తూ ఉంటారు అది కూడా తల్లి ప్రేమ కాబట్టి తల్లి అయ్యారు కాబట్టి ఆ కేసులు ఎక్కువ లేవు అడప తడప కేసెస్
ఇందులో నేను ఓన్లీ భార్యలకి వ్యతిరేకంగా చెప్పట్లేదు తల్లిలకి సపోర్ట్గా చేయట్లేదు ఇద్దరు ఆడవాళ్ళు కాబట్టి ఇక్కడ మహిళా మండలి ఏమి అంటానికి లేదు సో అర్థం చేసుకొని ఎప్పుడైతే భర్త ఎప్పుడైతే భార్య భర్త తల్లిదండ్రులను బాగా చూసుకుంటారో ఆ సంసారం ఆటోమేటిక్గా కరెక్ట్ టైంలోకి వెళ్తుంది ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆప్షన్ అయిపోయింది నాగరాజు సెకండ్ ఏంటి అంటే ఎప్పుడైతే ఈ భర్త ఇంకా మనం ఫస్ట్ మంచి భర్తల గురించి మాట్లాడుకుందాము ఇప్పుడు సెకండ్ మనం చెడ్డ భర్తలు అని అనొచ్చు కూడా బికాస్ భార్య ఉండి పిల్లలు ఉండి ఒక డీసెంట్ ఫ్యామిలీ ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన తర్వాత అట్రాక్షన్స్ ప్రతి మనిషికి ఉంటాయి లైఫ్లో ఓకే రోజుకు ఒకళ్ళని చూస్తే ఆ వావ్ ది దే ఆర్ బ్యూటిఫుల్ అనిపిస్తుంది కానీ రోజుకు ఒకళ్ళతో తిరగలేం కదా రైట్ ఎవరైతే వీళ్ళు కంట్రోల్ చేసుకోలేరు ఎవరైతే ఎవరిని పడితే వాళ్ళని చూసి అట్రాక్ట్ అయిపోయి ఇట్లాంటి కేసెస్ చాలా వస్తున్నాయి ఓకే ఎవరిని పడితే వాళ్ళని చూసి అట్రాక్ట్ అయిపోయి వాళ్ళ వెనకాలు తిరుగుతాము ఒక నెల రోజుల తర్వాత మళ్ళీ ఆమె వదిలేస్తాము మళ్ళీ ఇంకో వెనకాలు తిరుగుతాము మళ్ళీ ఆమె వదిలేస్తాము తర్వాత ఎవరో ఒకళ్ళు స్ట్రాంగ్గా ఉన్నట్టు యాక్షన్ చేస్తాము వీళ్ళు అదే సీరియస్ లవ్ అనుకొని వెళ్ళిపోతాము భార్యని పిల్లల్ని ఇంటి మెయింటెనెన్సు చదువు సంధ్య సరుకులు ఇవన్నీ ఇంకా కొనకుండా వదిలేస్తాము ఈ డబ్బంతా అటే డైవర్ట్ చేస్తాము ఇట్లాంటివన్నీ జరిగినప్పుడు ఓకే భర్త భార్య ఆబ్వియస్గా చిరాకు భర్తను స్టార్ట్ అవుతుంది భార్య ఒకసారి పిల్లలు అదంతా అయిపోయిన తర్వాత భార్య కూడా తల్లి తల్లి పోషన్కి వెళ్ళిపోతుంది ఓకే సో తన పిల్లల్ని బాగా చూసుకోవాలి భార్యకి పిల్లలు వీళ్ళు పుట్టిన తర్వాత నైంటీ పర్సెంట్ ఆడవాళ్ళు పిల్లల్ని బాగా చూసుకోవాలి వీళ్ళకి అన్ని ఫెసిలిటీస్ నేను ఇవ్వాలి భర్తే నాకు సపోర్ట్గా అండగా నుంచోవాలి అన్నట్టు డెఫినెట్గా మేల్ డామినేటెడ్ సొసైటీ కాకపోయినా కొంచెం తగ్గుతున్నా కూడా మేల్ ఇంపార్టెన్స్ అన్నది ఇంట్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవసరం అండి ఓకే వితౌట్ ఏ మేల్ ఫీమేల్కి డెఫినెట్గా కొన్ని కష్టాలు ఎదురవుతారు రైట్ సో ఎప్పుడైతే భార్య ఇవన్నీ చూసి చూసి చూడనట్టు ఉండి కొన్నాళ్ళుగా పడి బాధపడి తర్వాత ఎప్పుడైతే షీ ఓపెన్స్ అవర్ మౌత్ వెన్ షీ ఓపెన్స్ అవర్ మౌత్ అండ్ షీ విల్ టెల్ హిమ్ దట్ ఐ నో ఎవ్రీథింగ్ వాట్ యువర్ అండ్ మన ప్రతి తెలుసు మీరు ఏం చేస్తున్నారో ఇన్నాళ్ళు ఆగాను ఇంకా మీ దట్ట నడవదు మీరు సైలెంట్గా అన్నీ వదిలేసి మాతో మంచిగా ఉండండి అని రిక్వెస్ట్ చేస్తే జరుగుతుంది కోపో లేకపోతే అరిసో లేకపోతే మంచిగానో ఏదో ఒక రకంగా రిక్వెస్ట్ చేస్తే జరుగుతుంది ఈ రిక్వెస్ట్ ఆ భర్తకి ప్రాబ్లం లాగా అనిపిస్తుంది ఓకే ఎందుకంటే వీడు ఫుల్ లగ్జ ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటాడు కదా రైట్ ఉన్న డబ్బులు ఉన్న వచ్చే శాలరీ లేకపోతే ఉన్న డబ్బు అంతా కూడా తగలు పెడుతూ ఉంటాడు ఆల్రెడీ ఓకే ఇన్ ఎల్లిసెట్ రిలేషన్ అక్రమ సంబంధంలో ఓకే ఆ ఎప్పుడైతే ఈ భార్య టాపిక్ రేజ్ చేస్తుందో మంచిగా చూసుకోండి ఇంకా వాళ్ళని వదిలేసేయండి అని అప్పుడు ఈ భర్తకు కోపం వచ్చి నేను నీకు డైవర్స్ ఇచ్చేస్తా అంటాడు నేను ఇంకా నీతో ఉండ ఉండటం ఇష్టం లేదు నేను నీకు డైవర్స్ ఇచ్చేస్తాను అంటాడు అప్పుడు భార్య హెల్ప్లెస్ అయ్యి ఉంటుంది ఆ టైంలో ఏం చేయాలి అన్నది మనం అప్పుడు డిస్కస్ చేయాలి ఓకే ఈ భర్తని ఇమీడియట్గా కౌన్సిలింగ్కి తీసుకెళ్ళాలి ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ ఏ అని ఒకటి ఉంటుంది ఓకే క్రియాలిటీ ఓకే ఇమీడియట్గా పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళాలి భర్త మీద ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ ఏ కేసు ఎఫ్ఐఆర్ చేయమని అడగాలి పోలీస్ని ఎందుకు అంటే క్లియర్గా ఇంట్లో ఏం పెట్టట్లేదు దాన్ని కొడుతున్నాడు తీడుతున్నాడు వాట్ ఎవర్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా ఆబ్వియస్లీ అవన్నీ చెప్పాలి ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ ఏ కేసు ఇమ్మీడియట్గా బుక్ చేయాలి సెకండ్ థింగ్ డొమెస్టిక్ వయలెన్స్ ఓకే డొమెస్టిక్ వయలెన్స్ యాక్ట్ అని ఒకటి ఉంటుంది దానికి కూడా మళ్ళీ ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఓకే సఖీ సెంటర్ అని ఉంటుంది అక్కడ కౌన్సిలింగ్స్ అవుతాయి ఈ ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ ఏలో కూడా కౌన్సిలింగ్స్ అవుతాయి దీని తర్వాత డొమెస్టిక్ వయలెన్స్కి ఇమీడియట్గా వెళ్ళిపో డొమెస్టిక్ వయలెన్స్ అంటే ఏంటి అన్నది మీకు ఒక షార్ట్గా ఒక థర్టీ సెకండ్స్లో చెప్తాను నేను మీకు ఈ డొమెస్టిక్ వయలెన్స్ అంటే ఓన్లీ కొడతాం కాదు వయలెన్స్ అని కానీ మన అందరం ఏమనుకుంటాము వయలెన్స్ అనుకుంటాం కదా ఫిజికల్ హెరాస్మెంట్ వయలెన్స్ అంటే మన అందరం తెలుగులో వయలెన్స్ అని కానీ కొడతాలా కొడతాం అనుకుంటాం ఫిజికల్ కొడ కాదు కొడతాం కాదు డొమెస్టిక్ వయలెన్స్ అంటే ఇంట్లో షెల్టర్ ఇవ్వకపోయినా ఇంట్లో కరెక్ట్గా సరుకులు కొనకపోయినా భార్య పిల్లలతో ప్రేమగా ఉండకపోయినా అసలు ఇవన్నీ ఇచ్చి ప్రేమగా ఉండకపోయినా కూడా డొమెస్టిక్ వయలెన్స్ అవుతుంది చాలా కేసులు అట్లా బుక్ అయినా కూడా ఉన్నాయి ఏంటమ్మా అంటే ప్రేమగా మాట్లాడండి ప్రేమ ప్రేమగా మాట్లాడాలి ఆబ్వియస్లీ ఓకే భార్య అన్నీ వదిలేసుకొని మన ఇంటికి వస్తుంది మనకి ఎన్ని టెన్షన్లు ఉన్నా ఒక పది నిమిషాలు భార్యతో ప్రేమగా మాట్లాడాలి లేకపోయినా అది వయలెన్స్ కిందకే వస్తుంది ఓకే ఇది ఇప్పుడు ఇది చూస్తే మా వైఫ్ కూడా ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది రైట్ సో మనకు టైం లేక అప్పుడప్పుడు మనం మాట్లాడాం కదా మాట్లాడాలి ఓకే సో డ
అది చేయక చాలా మంది ఓన్లీ ఈ యొక్క పాయింట్ ఈ కొడతాలు తిరుగుతాలు వదిలేసేయండి ఓన్లీ ఈ టెన్ మినిట్స్ టైం ఇవ్వకపోతాం వల్ల కూడా బా భార్యలు భర్తల మీద డొమెస్టిక్ వాలెన్స్ కేసులు చేస్తాం జరిగింది అట్లాంటివి జరిగినప్పుడు మనం మనది కూడా ఆలోచించుకుంటూ ఉంటాం కదా సో ఈ ప్రేమగా మాట్లాడిపోతాము నెక్స్ట్ కమింగ్ బ్యాక్ టు సేమ్ మళ్ళీ ఓల్డ్ స్టోరీ ఎప్పుడైతే భార్య ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ ఏ సెక్షన్ వేసి డొమెస్టిక్ వాలెన్స్ కేసు పెడుతుందో ఈయనకి కంటిన్యూగా ఇంకా టెన్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇన్ని రోజులు హాయిగా షికారు తిరిగిన వ్యక్తి పోలీస్ స్టేషన్లో కౌన్సిలింగ్స్కి సఖీ సెంటర్లో కౌన్సిలింగ్స్కి తిరుగుతూ ఉంటాడు ఓకే ఈ తిరుగుతూ 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 ఎవరైతే భర్త ఉన్నాడో రియల్ లైఫ్ ఏంటి అనేది అప్పుడు అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే వీళ్ళు చాలా కౌన్సిలింగ్ చాలా బాగా చేస్తారు సఖీ సెంటర్లో కానివ్వండి వీళ్ళతో ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్లో షీ టీమ్స్ కానివ్వండి వీళ్ళు కానీ కౌన్సిలింగ్స్ చాలా క్లియర్గా ఎందుకంటే వాళ్ళు డైలీ వందల కేసులు చూస్తూ ఉంటారు కదా వాళ్ళు కూర్చోబెట్టి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ఈ ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ ఏ డొమెస్టిక్ వాలెన్స్ వేసి ఇన్ని కౌన్సిలింగ్ అయిన తర్వాత కూడా భర్త మారలేదు అనుకోండి మొండిగా ఓకే నేను లేదు నాకు ఇంకా ఆమె కావాలి నాకు ఇంకా నువ్వు వద్దు అని మారలేదు అలాగే ఉన్నాడు అనుకోండి ఆబ్వియస్లీ ఈ భర్త మీద సాలిడ్ అలిమనీ అయ్యొచ్చు బా పర్మనెంట్ అలిమనీ అంటారు దాన్ని భర్త ఏ లగ్జరీలో ఉన్నాడో ఆ లగ్జరీని మొత్తం భార్య అడిగేయచ్చు పెళ్ళయి టెన్ డేస్ అయినా పెళ్ళయి వన్ డే అయినా క్లైమాక్స్ బాగుంది పెళ్ళయి వన్ డే అయినా పెళ్ళయి టెన్ డేస్ అయినా పెళ్ళయి టెన్ ఇయర్స్ అయినా భర్త ఏ లగ్జరీ భర్త బెంజ్ కార్ లో తిరుగుతున్నాడు ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు భార్య కూడా బెంజ్ కార్ లో అర్హురాలే అర్థమైతుందా మీకు ఏదో వదిలేస్తాం కాదు ఎప్పుడైతే మూడు మూడు డేస్ పెళ్లి చేసుకున్నాడో ఈ లైఫ్ స్టైల్ అంతా భార్యకి ఇవ్వాలి సో ఈ పర్మనెంట్ ఆలి మని ఎప్పుడైతే భర్తకు పడుతుందో లేదు మంత్లీ నాకు నాలుగు లక్షలు కావాలి ఐదు లక్షలు కావాలి చాలా మంది ఇప్పుడు కరెన్సీ మారిపోయిందండి అన్ని లక్షలలో ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు ఏదో వేలు వేలు ఇప్పుడు ఒక బిగ్ షాట్ ఒక వేల భార్యను వదిలేయాలనుకుంటే ఈ నీట్ టు గివ్ ఆలి మనీ ఇన్ ఏ బిగ్ వే ఓకే ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి భర్తలు ఇవన్నీ అట్లీస్ట్ అప్పుడైనా కొంచెం దారిలోకి వస్తారు ఓకే ఈ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకు ఏదో ఈజీగా వదిలేస్తానికి ఉండదు నాగరాజు గారు దే విల్ టేక్ హిమ్ ఫర్ టాస్క్ మంచి అడ్వకేట్ తగలాలి అటువంటి వాళ్ళు ఫేస్ చేసి సఫర్ అయ్యేటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అవ్వచ్చు తప్పకుండా సుమన్ టీవీకి రండి మనం కలుద్దాము ముందుకు వెళ్దాము మీకు ఎంత అలిమనీ కావాలో అంత అలిమనీ ఇప్పిస్తాం థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శశికాంత్ గారు థ్య